वो कहते हैं ना कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है लेकिन हमें अपना विश्वास इस पर रखना चाहिए ये कहानी यही सवाल उठाती है लेंचो एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर गॉड को एक लेटर लिखता है उस लेटर में लेंचो गॉड से सौ पैसोज मांगता है तो क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुँचता है क्या गॉड उसे पैसे भेजते हैं सोचे कि आपके पास इन सवालों का क्या जवाब होगा यहाँ पर पेसोज लैटिन अमेरिका की करेंसी बताई गई है जिस तरह से इंडिया की करेंसी होती है रुपी उसी तरह से लैटिन अमेरिका की करेंसी होती है पेसोज और इससे पहले कि आप इस कहानी को आगे देखें, ये कहानी कितना इंटरेस्टिंग है आप गेस कर सकते हैं पूरी घाटी में नीची पहाड़ी की क्रस्ट पर सिर्फ एक ही घर था इस घर से बेहद ही खूबसूरत नज़ारे दिखते थे जैसे कि बहती हुई नदी पके हुए मकई के खेत और भी बहुत कुछ इस साल बहुत ही अच्छा फसल हुआ पूरे मकई के खेत फूलों से भरे हुए थे मकई के खेत को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी वो थी बारिश या कम से कम एक सावर की लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था वो दिन भर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आकाश की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था फिर वो अपने वाइफ के पास जाता है और बोलता है लगता है आज अच्छी बारिश होने वाली है उसकी वाइफ जो रात का खाना बना रही थी वो खाना बनाते हुए बोलती है हाँ अगर गॉड ने चाह तो जरूर बारिश होगी उसके बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास ही खेल रहे थे फिर लेंचो की वाइफ ने सबको खाना खाने के लिए घर के अंदर बुलाई अभी सब खाना ही खा रहे थे वैसे ही बारिश के बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था नॉर्थ ईस्ट में बादलों के विशाल पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे हवा ताज़ी और मीठी थी लेंचो बारिश को महसूस करने के लिए जब वो बाहर गया तो उसने कहा ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंद नहीं है ये नए सिक्के हैं बड़ी बूंद टेन सेंट है और छोटे फाइव सेंट है एक खुशी के साथ उन्होंने पके हुए मकई के खेतों को उसके फूलों के साथ देखा जो कि बारिश से घिरा हुआ था लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे ये रियली में नए सिल्वर क्वन से मिलते जुलते थे लड़के खुशी से जमे हुए फ्रोजन पल्स को लेने के लिए बाहर भागे फिर लेंचो ने कहा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा मुझे आशा है कि ये जल्द ही गुजर जाएंगे लेकिन एक घंटे तक घर बाग मक्के के खेत और पूरी पहाड़ी पर ओले बरसे मैदान सफ़ेद था मानो नमक से ढका हो पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा मक्का पूरी तरह से बर्बाद हो फूल पौधों से जा चुके थे लेंचो की आत्मा दुख से भर गई जब तूफान शांत हो गया तो मैदान के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहा इतना नुकसान तो लोकस्ट भी नहीं पहुंचाता, जितना कि इस साल हमें ओलो ने पहुंचाया है ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होंगे वो रात एक दुख भरी रात थी कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके लगता है हम सब इस साल भूखे ही रह जाएंगे लेकिन घाटी के बीच उस एक मात्र ही घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही आशा थी और वो थी गॉड से मदद की इतना परेशान मत हो भले ये पूरा नुकसान की तरह लगता है याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरता है पूरी रात लेंचो ने सिर्फ एक ही आशा के बारे में सोचा गॉड की मदद जिसकी आंखें सब कुछ देखती है यहाँ तक की कि किसी के मन में क्या है लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था जो खेतों में बैल की तरह काम करता था लेकिन फिर भी वो लिखना और पढ़ना जानता था अगले संडे को सुबह में उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो गॉड के लिए था उन्होंने लिखा गॉड यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे मुझे अपने खेतों को फिर से बोने और फसल आने तक जीने के लिए सौ पैसों की जरूरत है क्यूँकी ओला बारिश के कारण मेरे सारे फसल बर्बाद हो गए है उसने लेटर को पॉकेट के अंदर रखा और फिर परेशान होकर शहर की ओर चला गया पोस्ट ऑफिस पहुंचते ही उसने लेटर पर एक स्टैंप लगाया और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल दिया इम्प्लॉय में से एक जो पोस्टमैन था और जो कि ज्यादातर पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था वो अपने बॉस के पास गया और दिल खोल कर हुए अपने बॉस को गॉड वाला लेटर दिखाया एक पोस्टमैन जो अपने करियर में वो कभी भी उस एड्रेस को नहीं जानता था 
पोस्ट मास्टर जो कि थोड़ा मोटा और बहुत ही फ्रेंडली था वो भी हंसा लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो गया और अपनी डेस्क के पैर लेटर को रखते हुए कहा काश मेरे पास भी ऐसा फेत होता जैसा इस इंसान का है जिसने ये लेटर लिखा काश मैं भी इतना गॉड पे बिलीव कर पाता और वो डिसाइड करता है की लिंचू का इसका रिप्लाई जरूर मिलना चाहिए लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो ये जाहिर था कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें गुड विशेष इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी चाहिए था लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा उसने अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे उसने खुद अपने सैलरी का हिस्सा दिया और कुछ फ्रेंड से मांगा उसके लिए हंड्रेड पैसों जमा करना थोड़ा मुश्किल था इसलिए वो सेवेंटी पैसों ही जमा कर सका उसने पैसे को लिफाफे में रखा जिस पर कि लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था और साथ ही साथ एक लेटर भी रखा जिस पर कि सिग्नेचर के रूप में सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था और वो था गॉड अगले संडे लेंचो थोड़ा पहले ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया और पूछा सुनो क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है ये खुद पोस्टमैन था जिसने उसे लेटर दिया जबकि पोस्टमास्टर ने एक अच्छे काम करने वाले आदमी को अपने ऑफिस से ही देख रहा था लेंचो पैसे को देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ ऐसा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था लेकिन पैसे गिनने पर वो थोड़ा गुस्सा हुआ और सोचा भगवान तो कोई गलती नहीं कर सकते थे और न ही वो हमें मना कर सकते थे फौरन लेंचो पेपर और पेन मांगने के लिए खिड़की के पास गया और पब्लिक राइटिंग टेबल पर गुस्से के साथ लिखना शुरू किया जब वो पूरा लेटर लिख लिया तो वो फिर से खिड़की के पास गया एक टिकट खरीदा फिर उसे लेटर में चिपकाया और लेटर को मेल बॉक्स में डालकर वहां से चला गया जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में गिरा पोस्टमास्टर उसे खोलने गया उसमें लिखा था गॉड मैंने जो पैसे मांगा उसमें से सिर्फ सेवेंटी पैसों ही मुझ तक पहुंचे बाकी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है लेकिन मुझे पोस्ट से मत भेजिएगा क्योंकि डाक घर के सभी स्टाफ बदमाश और चोर हैं। तो चलिए मैं अब आपको डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बताता हूं जो कि इस कहानी में यूज किया गया है कॉर्न का मीनिंग है मक्का मकई या भुट्टा क्रेस्ट पहाड़ की चोटी को बोलते हैं इस कहानी में फ्रोजन पल्स जमी हुई बर्फ को कहा गया है जिसको कि हम हेल स्टॉम और ओला भी कहते हैं लोकस्ट कीड़े को बोलते हैं जो कि कुछ इस तरह का दिखता है 